আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ঢাকা খাবার বাই শাহিনুর আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য যে রেসিপিটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে পারফেক্ট দোকানের স্টাইলের রসমলাই আর আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর খুব নরম তুল তুলে মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন একদমই দোকানের মতো স্বাদের একবার ট্রাই না করলে বুঝবেন না যেটা কতটা ইয়ামি হয় আর ঘরের খাবার অলওয়েজই হেলদি হয় সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি কেটে যেটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে সো দেখতেই পাচ্ছেন যেটা একদমই পারফেক্ট হয়েছে অ্যান্ড কতটা সফট অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ফার্স্টে এখানে আমি ওয়ান লিটার দুধের ছানা নিয়ে নিয়েছি ছানাটাকে কিভাবে পারফেক্টলি তৈরি করতে হয় সেটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আগেই দেওয়া দেওয়া আছে আপনার চ্যানেলে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন কারণ ছানাটা যদি পারফেক্টলি না হয় তাহলে মিষ্টিটাও পারফেক্টলি করা যাবে না অ্যান্ড ছানাটা অবশ্যই পারফেক্ট হতে হবে তাই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব যারা যারা চা পারেন না তারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন কিভাবে পারফেক্টলি ছানা তৈরি করে নিতে হয় আর এখানে আছে ওয়ান লিটার দুধের ছানা তারপরে এখানে নিয়ে নিয়েছি ময়দা এক চা চামচ পরিমাণ এবং চিনি নিয়েছি দুই চা চামচ পরিমাণ বাস এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমাদের যে ছানার মিষ্টিটা আছে সেটা তৈরি হয়ে যাবে তারপর চিনি শিরার জন্য লাগছে হচ্ছে ওয়ান কাপ চিনি এবং পাঁচ ছয়টা এলাচি আপনারা চিনি পরিমাণটা একটু অ্যাডজাস্ট করে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন তারপরে রসমলাইয়ের যে মিল কনসিস্টেন্সিটা আছে অর্থাৎ যে দুধে আমরা মিষ্টিগুলোকে দিব লাস্টে সেই রসটা বানাতে আমাদের লাগছে ঘন দুধ এখানে আমি ওয়ান লিটার দুধকে ঘন করে জাল দিয়ে ঘন করে নিয়েছি হাফ লিটার করে নিয়েছি এক লিটার দুধকে দেখতেই পাচ্ছেন জাল দেওয়ার ফলে দুধের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে লাইক এটা পুরোপুরি সাদা নয় একটু ডার্ক হয়েছে কালারটা অ্যান্ড দুধটা অবশ্যই ঘন করে নিতে হবে আপনি ছেলে দোকান থেকে কিনে কিনেও নিতে পারেন সে কেনেও পাওয়া যায় এরকম ঘন করা দুধ সে মিল্কটাকে এভাপোরেটেড মিল্ক বলা হয়ে থাকে আপনি যে যে কোনো ডিপার্টমেন্টের স্টোরে গিয়ে বললেই হবে যে আমাকে একটা এভাপোরেটেড মিল্ক ক্যান দেন তাহলেই আপনারা পেয়ে যাবেন আর চাইলে ঘরও এভাবে দুধকে জাল দিয়ে ঘন করে নিতে পারেন তারপর দুধটাকে আর একটু ঘন করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি প্রায় হাফ কাপের মতো মিল্ক পাউডার আপনি চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন বাট আমি দিই যাতে দুধটা আর একটু ঘন হয় আর খাওয়াটা আমি একটু ক্রিমি লাগে আমার খুবই মজা লাগে ভাবে খেতে তাই আমি এটা অ্যাড করছি আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর লাগছে চিনি এখানে চিনি নিয়েছি আমি হাফ কাপ এবং টু টেবিল স্পুনের মতো চিনির পরিমাণটা আপনারা টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন আপনারা চিন্তা করতে পারেন এত চিনি কেন প্রতিটা স্টেপ অনুযায়ী কিন্তু আমি চিনি পরিমাণটা আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে চলুন না দেরি না করে শুরু করা যাক এখানে আমি একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি এখন এটাতে আমি ফার্স্টে মিষ্টি ছানার মিষ্টিগুলো তৈরি করে নেব ফার্স্টে আমি এখানে চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ময়দাটাও দিয়ে দিচ্ছি তার সাথে দিয়ে হাত দিয়ে একটু চিনি আর ময়দাটাকে মিক্স করে নিচ্ছি তারপর এটাতে আমি ছানাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ছানাটা যত ভালোভাবে মথা হবে আপনার মিষ্টিটা ঠিক ততটাই সফট হবে এবং ভালো হবে ছানাটাকে খুব ভালো মতো মুথে নিতে হবে এখন প্রায় আট থেকে নয় মিনিটের মতো ছানাটাকে ভালো মতো মুথে নিতে হবে যাতে কোনো লাম্প না থাকে এবং ছানাটা পারফেক্টলি মোথা হয় সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এভাবে করে ছানাটাকে ভালো মতো মুথে নিতে হবে ছানাটা যত ভালো মতো মুথে নেবেন আপনি মিষ্টিটা ঠিক ততটাই সফট হবে আর খেতে খাওয়াটা আমি ঠিক ততটাই মজা পাবেন চাইলে আপনারা এইভাবে আঙ্গুল দিয়েও আঙ্গুলটাকে ঠিক একটু এরকম টাইপ করে তারপরে ছানাটাকে মুথে নিতে পারেন এতে করে অনেক সুন্দরভাবে মুথা হয় একদম পারফেক্টলি
আট নয় মিনিটের মতো এটাকে মুথে নিলেই হবে এর থেকে বেশি মুথার কোনো প্রয়োজন নেই আমি প্রায় দুই পাঁচ ছয় মিনিটের মতো ছানাটাকে মুথে নিয়েছি এখন আমি আরও এক দুই মিনিটের জন্য ছানাটাকে মুথে নেব যত ভালোভাবে ছানাটাকে মুথা যায় ঠিক তত ভালোভাবে মুতে হবে একটু ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে বিকজ কথায় আছে না সাবার কাফাল মিঠা হতে হ্যাঁ সো একটু যদি মজাদারভাবে খেতে চান সেই দোকানের মতো ফ্লেভার চান অ্যান্ড ক পারফেক্টভাবে চান দোকানের মতো তৈরি করতে তাহলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে আর একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে যে কোনো কিছুতে আমি আমার প্রতিটা ভিডিওতেই বলি যে ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য নিয়ে ভালোবাসার সাথে যে কোনো কিছু বানাবেন দেখবেন এভাবেই পারফেক্ট হয়ে যাবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না পারফেক্ট নিজে নিজেই আপনি দেখবেন পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে সো ভালোবাসার সাথে যে কোনো কিছু করলে সেটা অবশ্যই ভালোই হয় তো ভালোবাসা দিয়ে ছানাগুলোকে মুখে নেবেন পিটাপিটি করার দরকার নেই বেশি মারামারি করলে আবার ছানাগুলো মাইন্ড করতে পারে তখন আবার পারফেক্টলি হবে না সো চেষ্টা করবেন একটু ভালোবাসা দিয়ে মুথে নিতে আমার তো মুতে ভালোই লাগছে বিকজ এটা অনেক সফট সফট সো আমার অবশ্যই যে কোনো কিছু আমার যেটা ভালো লাগে করতে আমি সেটাই করি বিকজ যেটা ভালো লাগে না সে কাজ করেও লাভ হয় না এখন ভালোভাবে মুথে নিচ্ছি আবারও দুই তিন মিনিটের জন্য আমার ছানাটা মুথে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর মুথার প্রয়োজন নেই কখন বুঝতে পারবেন যে আপনার ছানাটা মুথা পারফেক্ট হয়েছে সেটা বলে দিচ্ছি যখন দেখবেন এভাবে করে উঠালে এটার বাটিতে বা পিরিজের সাথে লেগে যাচ্ছে না তাহলে মনে করবেন আপনার ছানার ডোটা রেডি আছে দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে করলে এটা লেগে যাচ্ছে অ্যান্ড একসাথে সবাই এক একত্রে হয়ে যাচ্ছে আলাদা আলাদা থাকছে না কিংবা প্লেটেও লেগে যাচ্ছে না তার মানে আমার ডোটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন এই ডোটাকে আমি দশ মিনিটের জন্য এভাবে রেস্ট হতে দেব ফিরে আসছি দশ মিনিট পরে প্রায় দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড এখন আমি ছানাটাকে জাস্ট আর একটু নিট করে নিচ্ছি মানে আর একটু মুথে নিচ্ছি জাস্ট এক মিনিটের মতো এখন অল্প একটু ডো নিয়ে নিচ্ছি অল্প একটু ছানা নিয়ে নিচ্ছি আমি খুব একটা বেশি বড় করব না বা খুব একটা ছোটও করব না আর আপনার চাইলে এভাবে গোল করেও নিতে পারেন এরকম গোলও তৈরি করে নিতে পারেন কিংবা একটু লম্বাটেও করে নিতে পারেন আমি পার্সোনালি লম্বাটেটা একটু বেশি পছন্দ করি তা আমি একটু চেপে চেপে লম্বা করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন লম্বাটে হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড খেয়াল রাখতে হবে জানি কোনো ফাটল না থাকে এতে করে মিস্ত্রিটা না হলে শিরায় দেওয়ার পরে ফেটে যাবে কিংবা ভেঙে যাওয়ার চান্সেস থাকবে আর মিস্ত্রি সাইজটা আপনারা বুঝে বানাবেন কারণ এটা কিন্তু যখন আমরা শিরায় দিব এটার সাইজটা ডাবল হয়ে যাবে আর চেষ্টা করবেন সবগুলো প্রায় সেম সাইজ রেখে তারপরে তৈরি করতে এতে করে তৈরি পুরো প্রসেসিংটা হওয়ার পরে দেখতে ভালো লাগবে তা না হলে কিন্তু দেখতে বাজে দেখা যাবে সো চেষ্টা করবেন একটু সমান সাইজ করে তৈরি করে নিতে এভাবে করে আমি বাকি ছানাগুলো দিয়েও মিষ্টিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আমার মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসেসিংয়ে এখন আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখন প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পানি চার কাপ পরিমাণ আমার চুলার হিটটা মিডিয়াম হিটে আছে এবং চিনি আর এলাচটাও আমি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি আমরা কিন্তু চিনি শিরাটাকে ঘন করব না এটাকে জাস্ট একটা বলক দিয়ে নেব চিনিটাকে মিক্স করে দিচ্ছি পানির সাথে এলাচটা আমরা পরবর্তীতে আপনি চলে সার্ফোটা আমি আগে থেকে উঠিয়ে নিতে পারেন বাট এটা দিলে সেই স্মেলটা ভালো আসে আমাদের এক তার দুই তার কিংবা তিন তার কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট একটা বলক আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি পানিটা বলক চলে এসেছে এখন এই পর্যায়ে আমি মিষ্টিগুলো এক এক করে দিয়ে দিব এ 
एंड एक बार किंतु भिजे था कर पड़े आर एक तो डबल हुए जावे सो दी बुझे दी तो हो बे बंग पैंट एक तो बॉरो नी तो हो बे एको ने टके लो फेमे भावे ढके दी तो हो बे रेडी हो और जोनो प्राय दस्ते के पुनेरो मिनट लग बे टर रेडी होते परफेक्टली तो फिर अच्छी दस्ते के पुनेरो मिनट पड़े थे कि पंद्रह मिनट अमो तो हुए गये थे अमी चूला टा ऑफ कोडे दिए थे बंग थाकना टा तूले देखिए दिए थे माशाल्लाह कोडे मिस्टी गुला एकदम परफेक्टली रेडी हुए गये थे एको नेटा के इबाबे यामी रेखे दिवो जानी मिस्टी गुला एक टू ठंडा हुए जाए तार पूरा मी तूले निच्छी ये बंग चूले जाच्छी पौरवती मिस्टी गुलो ठंडा होते होते, अमरा एयरपोर्ट जे दूधर मिस्ट्रों टा आते, शेटा तो इडी कोरे निबो, एको ना मेक टा हारी ते, शेखानो कोरे रखा दूध टा निए निए ची, एवं इटा ते चीनी गुलो दे दिच्छी, दे दिच्छी शेगुरा दूध टा, एको ने गुलो के भालो मोते मिक्स कोरे निता हबे फर्स्टे, दूध এবং অনবরত এটাকে নাড়তে থাকতে হবে আমার চুলার হিটা মিডিয়াম টু লো হিটে আছে এন্ড আমি এখানে অপশনাল দুটো অ্যালার্জ দিয়ে দিলাম আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন বাট এতে করে ফ্লেভারটা আরো বেশি ভালো আসে তাই আমি এই দুটো অ্যালার্জ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে আর একটু নেড়ে চেড়ে ঘন করে নিব দুটো ঘন হয়ে গিয়েছে अमी देख क्या इतने के बेशी आर घनों को बोना देखते ही पाचे इंटर देखते एक तो क्रीमी क्रीमी कंसिस्टेंसी आते अपने चले इधर आरो के छोटा घनों कुटते पाएं बट अमी इतने के बेशी आर घनों को बोना एक ना मैं चूला टक के बंधु कोरे दीच्छी एक उन जेब प्रोसेसिंग टा देखा बो इधर जस्ट विगेनर जारा तादर जो नो खूब हेल्पफुल हो बे इधर कोरे मिस्टी टा भेंगे जाओ चांसेस थक बे ना ये जो नो एरो खो में एक टा जे झाजरी अल्ला चामू चाचे शेटा नीते हो बे बजेट दे अम्रा भाजा पूरा उठिए था कि आर एक नॉर्मल स्पून नीते हो बे चले किन तो एक बारी झाजरी टा दे तूला जाए बट अम्रा शेटा कोर बो ना अम्रा एक एक टा कोरे भावे कोरे तूले टाटे दिवो आर चेस्टा कोर बन शॉप शो में एक्स्ट्रा जे शीरा टा आता है शेटा के ना नीते इते कोरे इबाबे कोरे झार इबाबे कोरे नीले शे एक्स्ट्रा शीरा टा आर उठे आज बिना आज जारा आगे थे कि मिस्टी ऐटे बानी है अभूष तो तारा किन्तु एक बारी ऐटा दे तूले फिल्टर पड़े न आमी जस्ट ऐटा जारा बिगे ना तादेके कोरे देखा लाम इगों ऐटा क्या कुन्ना मी इस सर्विंग डिशे एक बारी निये निच्छी अ देखते ही पाचन मिस्टी गुलो माशाल्लाह कोतो शून्दर हुए चे एंड परफेक्ट मिस्टी गुलो के तूले नहीं अच्छे एको नेट आते तोड़ी कोड़े रखा दूध गुलो धेरे दिच्छी कॉर्म कॉर्म अवस्था ते दूध टा दे दीता होगे ऐन ये टाके तीन चार घंटे इबा भी रखे दीता होगे जाते कोड़े दूध टा भालो मोतो सोक कोड़े नीते पड़े आमी दुई टा इखाने निये निये ची जाते हैं आपने दे देखा था पाई टा कोटो टुकु सॉफ्ट हुए चे अखों डेकोरेशन है जो ना आमी जस्ट ऊपरे और कुछ कुछ बादाम दे दी ची इधर कुछ फ्लेवर टा जातो टा भालो आशे एंड खेते ओ खूबी यामी लगे ये बंग और कुछ कुछ जाफ्रानो दे दी ची इधर कुछ काला टा उस आज के वीडियो ए पोज़न तो ही शब्द भालो थक बन शुष्टो थक बन अस्सलाम वालेकुम आर वीडियो टा भालो लग ले अबोस्वी किन्तु लाइक करते भूल बन ना एवं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो टा शेयर करते भूल बन ना जो द हमारे चैनल टेकूना सब्सक्राइब ना करते कन अबोस्वी सब्सक्राइब कर बन धन्यवाद